Yo, welkom bij Geld. Op geld, ja, het is earnings season. De vorige week kregen we kwartaalcijfers van de grootste techbedrijven. Dus echt van Apple, Amazon, Microsoft, Google en van Facebook. De komende week krijgen we kwartaalcijfers van heel veel andere grote bedrijven. Heel veel groeibedrijven. Heel veel bedrijven waar ik zelf ook aandelen van bezit. Dus laten we beginnen. Hier zijn ze dan weer. Deze bedrijven komen met cijfers in de week van 1 november 2021. Veel grote bedrijven, veel bekende bedrijven zoals je misschien meteen ziet. Veel groeiaandelen ook. En ook wel vrij veel bedrijven die in de semicon zitten. Er speelt natuurlijk wereldwijd van alles met een wereldwijd chipprobleem. Het is heel moeilijk om aan chips te komen. Supply chain problemen. En in dat opzicht gaat deze week denk ik een hele belangrijke worden ook. Dus laten we gewoon even beginnen met maandag. Voor mij is maandag wel de minst belangrijke. Niet echt iets dat ik zelf volg of dat ik zelf heel belangrijk vind. ON Semicon in de Semicon. NXP is ook een Semicon bedrijf. Komt maandag na de sluiting. Uh, hoofdkantoor in Eindhoven. Verder vind ik Czech wel een interessant aandeel in online onderwijs. Waar je dus online onderwijs kan volgen. Waar je online boeken kan huren. Dat soort dingen. Stel je denkt dat online onderwijs de toekomst is. Ja, dan zou Czech misschien een mooie kunnen zijn. Dus laten we even snel doorgaan naar dinsdag, want voor mij is dinsdag meteen veel interessanter. Voor de opening meteen Pfizer. Ja, iedereen kent Pfizer nu vanwege het vaccin, maar Pfizer doet nog veel meer. Heel groot biotechbedrijf. Ik denk zelf dat Pfizer ook een heel interessant dividend aandeel zou kunnen zijn. Ze betalen ongeveer 3,5% dividend. Vrij stabiel aandeel. Ze zullen waarschijnlijk jarenlang blijven bestaan. Ik denk dat ze hun dividend ook jarenlang zullen blijven verhogen. Als dividend aandeel denk ik dat Pfizer een hele mooie zou kunnen zijn. Ik verwacht zelf ook dat ze met gewoon prima cijfers zullen komen. Dan komen we aan bij Corsair. Op dit moment zelfs mijn grootste positie. Corsair zit in hardware gaming producten. Denk aan een toetsenbord. Ik heb zelf een toetsenbord van Corsair. Denk aan muizen. Denk aan headsets. Hier bijvoorbeeld een headset, gaming headset. Deze is trouwens niet van Corsair. Maar dat soort producten. Corsair is wel flink gedaald eigenlijk het afgelopen half jaar, jaar zo'n beetje. Waardoor ik Corsair flink heb bijgekocht. Waardoor het nu ook mijn grootste positie is. Ik denk dat Corsair gewoon veel te laag gewaardeerd is ten opzichte van de groeipotentie die ze hebben. Omdat ik gewoon zelf nog steeds heel veel vertrouwen heb in de gaming industrie. Dat eigenlijk de analisten en Wall Street denkt van... Ja, de gaming industrie zal waarschijnlijk veel minder groeien. Omdat natuurlijk straks al die lockdowns helemaal voorbij zijn. Waardoor mensen minder gaan gamen. Ja, ik denk zelf dat gaming gewoon zal blijven groeien. Jarenlang ook. En dat Corsair daarvan gaat profiteren. Het nadeel van Corsair op dit moment is wel dat ze problemen hebben wat betreft supply chain problemen. Hebben ze ook al aangegeven. 14 oktober kwamen ze hiermee. Hebben ze dus ook gezegd als volgt. We believe that our 2021 net revenue has been held back at least 10%. Bij global logistics en supply chain issues. Oftewel dat hun omzet met meer dan 10% is verlaagd vanwege dus die wereldwijde uh, supply chain issues. Wat natuurlijk niet goed is. Ze kwamen ook nog eens met een verlaging wat betreft hun verwachtingen. Ze hebben aangegeven dat ze hun verwachtingen hebben bijgesteld. Een guidance van 1,825 miljard tot 1,925 miljard dollar. Ze hadden eerst hun verwachtingen verhoogd naar 1,9 tot 2,1 miljard. En nu hebben ze het weer verlaagd naar 1,825 tot 1,925 miljard. Niet goed natuurlijk, het aandeel is ook best wel flink gedaald. 14 oktober kwamen ze ermee en dat was hier dus van ongeveer naar 27 dollar per aandeel. Naar ongeveer de, nou wat is het, 24,5 schommelt hij nu zo'n beetje. Ik denk dat we niet al te veel kunnen verwachten van de kwartaalcijfers nu. Omdat ze dus eigenlijk al heel veel hebben verklapt. Ze hebben eigenlijk al verklapt twee weken geleden wat de verwachtingen zullen zijn voor 2021. Dus in dat opzicht denk ik niet dat het aandeel veel zal bewegen. Maar alsnog denk ik dat het gewoon een hele mooie is voor de lange termijn. En ben ik gewoon heel blij met mijn aandelen van Corsair. Nou goed, dan komen we aan bij BP. Op zich ook een interessante, omdat er nu natuurlijk van alles gaande is wat betreft gas- en olieprijzen. Ja, daar kan BP natuurlijk ook flink van profiteren. Dan hebben we Under Armour, ook een groot bedrijf. Ik denk zelf ook een heel interessant aandeel. Ik denk dat Under Armour het heel goed doet en steeds meer naamsbekendheid heeft ook. Uh, de rest is wat minder spannend. Ferrari is natuurlijk een, een leuke, uh, maar qua aandeel voor mij niet heel bijzonder. Dan dinsdag na de sluiting eerst Digital Turbine. Dan hebben we Activision Blizzard, ook een grote speler op het gebied van gaming natuurlijk. Activision Blizzard bezit onder andere Call of Duty, een heel bekend spel wereldwijd. Ze bezit ook heel veel andere grote bekende titels. Maar er is wel heel veel concurrentie in die gaming industrie. Ook heel veel grote techbedrijven maken ondertussen games. Heel veel concurrentie, anderzijds zou Activision Blizzard natuurlijk ook prima kunnen doen. Echt wel een interessant aandeel. Dan hebben we de Von. Zillow Group is voor mij ook een heel interessant aandeel. Eentje die ik misschien zelf ook ga aanschaffen. Zillow Group is echt een groeiaandeel. Op zich wel relatief duur ten opzichte van wat ze nu doen. Maar ik denk dat ze nog heel veel groeipotentie hebben. 
Zillow is een soort online marktplaats voor uh, vastgoed, voor huizen. De huizenmarkt is op dit moment wereldwijd ook echt super hot. En ik denk dat Zillow daar ook echt wel van gaat profiteren. Een bedrijf dat ook echt heel hard groeit. En ik denk dat ze nog jarenlang hard zullen blijven groeien. Een bedrijf waar ik me nog wel in aan het verdiepen ben. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat ik die ga aanschaffen. Heel benieuwd naar de cijfers ook. Dan hebben we T-Mobile. Ook echt wel een grote speler in ja, telecommunicatie onder andere. Big Five, Amgen, groot biotech bedrijf, hele grote vestiging in Breda. Uh, Ternium, XPO Logistics, op het gebied van ook vrachtwagens, vervoer. Een deel eigenlijk van de grote supply chain, maar wat betreft vervoer is het natuurlijk niet een heel groot probleem. Gaat allemaal gewoon lekker door. Uh, dan hebben we woensdag, woensdag voor de opening eerst CVS Health. Ook een echt wel interessant dividend aandeel, denk ik. Maar ik bezit zelf Walgreens, een concurrent van CVS. Heel laag geworden, denk ik. Heel mooi dividend. Ik ga zeker ook CVS even volgen. Kijk waar zij mee komen. Walgreens komt trouwens met echt prima cijfers vorige week. Of de week ervoor. De week ervoor volgens mij. Uh, dan hebben we BioChrist, Norwegian Cruise Line. Hele grote speler. Een van de grootste spelers op het gebied van Cruise Lines. Hadden natuurlijk heel veel last van lockdowns. En dat er geen gebruik werd gemaakt van Cruise Lines. Nu gaat het langzaamaan open. Uh, het aandeel is ondertussen wel een heel stuk lager dan zeg een jaar of twee, drie, vier geleden. Ze hebben dan ook echt wel een flinke klap gekregen. Maar goed, mocht je denken dat lockdowns helemaal voorbij zullen zijn, dat cruises het weer prima zullen doen zoals vroeger ook, dan zou Norwegian Cruise Line echt wel een interessante kunnen zijn. Dan hebben we X-Realty, Camping World, dan Capri Holdings. Capri Holdings bezit heel veel hele grote merken. Denk aan Michael Kors, denk aan Versace en nog meer. Dan voor mij een hele belangrijke, namelijk Discovery Communication. Mijn nieuwste aandeel, mijn nieuwste toevoeging aan mijn portfolio. Ik denk dat Discovery een hele interessante is vanwege twee redenen. Allereerst een nieuw streamingsplatform, Discovery Plus. Met zo'n streamingsplatform zijn marges gewoon een stuk hoger dan wat ze nu al doen. In augustus gaven ze aan dat ze al 18 miljoen abonnees hebben. Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan vertellen. Hoeveel abonnees hebben ze nu? Hoe hard zijn ze al gegroeid? Ja, en de tweede reden waarom ik hem interessant vind is vanwege een potentiële merger met HBO, met Warner Media, die waarschijnlijk ook gewoon doorgaat. Er zal dan een nieuw bedrijf ontstaan genaamd Warner Bros. Discovery. En ik denk dat het heel goed is voor zowel Discovery als voor HBO, dus voor Warner Media, omdat ze elkaars groei kunnen versnellen. Omdat er dan een heel groot, mooi, nieuw streamingsplatform ontstaat. Ja, ik denk dat het daardoor ook een hele interessant is. Ik denk dat Discovery nu gewoon een heel laag gewaardeerd bedrijf is. Wel vrij veel schulden, maar ze hebben heel veel free cashflow, waardoor ik me daar niet al te druk om maak. Zeker vanwege die potentiële merger interessant, maar los daarvan is Discovery gewoon een heel laag gewaardeerd bedrijf. Voor mij een hele mooie. Mocht Discovery voor wat voor reden dan ook dalen nadat ze cijfers bekendmaken, zou het goed kunnen zijn dat ik hem echt flink ga bijkopen. Heel benieuwd naar die cijfers. Die andere drie op woensdag voor de opening zijn voor mij dan weer wat minder spannend dan woensdag. En na de sluiting hele bekende namen, hele populaire aandelen ook. Eerst Roku, ook een hele populaire op het gebied van streaming. Maar niet zozeer zoals Discovery Streaming, want Roku zit ook meer in hardware met media spelers die ze maken onder andere. Een groeiaandeel wat echt wel flink hard groeit, maar heel duur aandeel. Voor mij, puur vanwege de waardering, totaal niet interessant. Maar goed, dan hebben we Qualcomm, zit ook in Semicon. Qualcomm is een fabrikant van processoren. Dan hebben we Skills, ook zo'n populair groeiaandeel dat echt in februari flink was gestegen. Heel veel groeiaandelen waren flink gestegen. Vervolgens flink gedaald en Skills is ook echt flink gedaald met meer dan 50% gedaald. Uh, gezien die lage waardering, nou ja niet lage waardering want het is nog steeds een heel duur aandeel eigenlijk nog steeds vrij hoog gewaardeerd. Maar gezien die flinke daling zou het eventueel een interessante kunnen zijn want Skills groeit wel heel hard. Het probleem dat ik met Skills heb is dat Skills vooral in mobiele games zit. Het organiseren van toernooien ook in die games, waar je dus ook voor kan betalen. En dat soort dingen, ja weet je, het is een vrij makkelijk iets om te maken. De barrier to entry is vrij laag en dat is mijn probleem met skills. Vrij makkelijk na te maken, uh, maar als groeiaandeel zou dit echt wel een hele mooie kunnen zijn. Een bedrijf dat zomaar echt heel flink zou kunnen groeien. Als skills zeg maar keer 4 gaat of zo in een jaar tijd, zou me dat niks verbazen. Dan hebben we Fastly, ook weer zo'n aandeel dat flink was gestegen in februari. Vervolgens flink gedaald en staat nu een heel stuk lager. Vestly zit in cloud. Dan hebben we energy transfer. Etsy, een soort online marktplaats. Een aandeel dat ook flink was gedaald, vervolgens wel flink gestegen. Dus Etsy is wat anders dan bijvoorbeeld de Vestly, want Etsy is wel flink gestegen. Uh, dan hebben we een Sandstorm, Apache, Continental. Dan komen we aan bij donderdag. Voor de opening eerst Moderna. Ondertussen natuurlijk ook een bekende. Mijn voorkeur zou uitgaan naar Pfizer. Maar goed, we hebben Fiacom, Regeneron, ook een biotechbedrijf. Echt wel een interessante, vrij lage waardering. Een mooi bedrijf denk ik zelf. Dan hebben we Berk, Berk Gold, een miner. Dan hebben we Himax, Digital Ocean. Dan Nicola Corporation. Ja, echt een onzinbedrijf gewoon. 
Ja, heel veel mensen hebben heel veel geld verloren door Nicola. En dat vind ik dan weer zo jammer. Uh, Nicola was flink gestegen vanwege heel die hype rondom elektrische auto's. Nicola kwam ook echt met allemaal onzinverhalen. Elektrische auto's die ze eigenlijk helemaal niet hadden. Die niet eens bestonden. Heel veel negativiteit rondom Nicola. Het aandeel is ook flink gedaald. En terecht ook. Maar goed. Uh, dan hebben we Lightspeed. Dan hebben we Builders First Source. Builders is flink gestegen. Omdat ze heel veel kunnen vragen voor bouwmaterialen. De prijs daarvan is natuurlijk flink gestegen. Ja, daar kan Builders van profiteren. Dan komen we aan bij donderdag na de sluiting. Heel veel populaire namen. Eerst Square. Heel groot bedrijf ondertussen. Groot groeibedrijf. Is echt flink aan het groeien. Zal waarschijnlijk nog heel lang blijven groeien. Wel vrij duur op zich. Maar groeit echt heel hard. Een mooi bedrijf ook. Zeker een heel mooi bedrijf. Bezit ook wat bitcoin. Dan komen we aan bij Pinterest. Tja, Pinterest. Ik vind Pinterest zelf gewoon veel te duur. Op zich wel een mooi platform. Veel mensen investeren wel in Pinterest omdat ze het platform mooi vinden. Maar het aandeel is echt wel heel duur. Zeker ook gezien de potentie. Denk ik in ieder geval. Dan komen we aan bij Uber. Ondertussen ook een hele populaire. Iedereen kent ondertussen Uber ook wel. Uh, ik vond Uber in het verleden ook wel interessant op het gebied van uh, zelfrijdende auto's. Omdat ze daar ook flink mee bezig zijn. Ik denk nu vooral dat Tesla daarvan zal profiteren. Mochten er ooit zelfrijdende auto's komen. Ook heeft Tesla natuurlijk een heel ander businessmodel dan Uber. Maar goed, Uber komt ook met cijfers. Dan hebben we Airbnb. Ook een mooi bedrijf. Ik heb zelf ook vaak gebruik gemaakt van Airbnb's. Een bedrijf dat nog niet zo heel lang beursgenoteerd is. Wel ook vrij duur. Uh, dan hebben we Mercado. Dan hebben we... Peloton, ah, Peloton, ik vind Peloton echt wel veel te duur ook. Ik heb Peloton nooit echt heel interessant gevonden, ook al weet ik dat heel veel mensen Peloton wel interessant vinden. Peloton heeft gewoon flink geprofiteerd van lockdowns. Peloton zit in van die hele dure fitnessapparaten, van die fitness toestellen, fietsen bijvoorbeeld van echt 3000 euro of meer. Met ook nog eens hele dure abonnementen. Ja, ik dacht zelf altijd dat het helemaal niet schaalbaar zou kunnen zijn. Uh, zeker niet voor echt de menigte, voor de meeste mensen. Hele dure fietsen, hele dure abonnementen ook. Ik denk ook dat als eenmaal lockdowns helemaal voorbij zijn, dat mensen gewoon meer naar sportscholen zullen gaan. En stel, men wil wel iets thuis doen, dan zijn er veel betere opties. Ik heb zelf ook een home gym van zeg ongeveer 1500 euro. En daar kan ik echt veel meer mee dan zo'n hele dure fiets van meer dan 3000 euro. Maar goed, <laughs> Peloton komt weer met cijfers. Dan hebben we Cloudfair. Cloudfair groeit wel echt heel hard. Een mooi groeibedrijf, wel ook vrij duur. Uh, maar het zal waarschijnlijk heel lang blijven groeien. Dan hebben we Fortinet, Oxy, Skywork Solutions. Ik denk ook een hele mooie in de Semicon. Skyworks levert volgens mij 5 of 6 chips, misschien zelfs meer per iPhone. Ja, doen het echt wel heel goed. Hebben een heel goede samenwerking met Apple vooral. En zijn dus ook echt flink aan het groeien. Relatief laag gewaardeerd ook. Uh, ik denk echt wel een hele mooie eigenlijk, Skyworks Solution. Uh, dan komen we aan op vrijdag voor de opening eerst DraftKings. Ik heb zelf ook aandelen van DraftKings gehad. Ik denk dat DraftKings ook een mooi groeiaandeel is dat flink kan profiteren vanwege de legalisatie wat betreft online gokken. Ja, en DraftKings zit dus in online gokken. Wordt steeds meer en meer gelegaliseerd in steeds meer staten in Amerika. Dat is natuurlijk top voor DraftKings. Dan komen we aan bij Coinbase, zo'n beetje de grootste speler, grootste exchange op het gebied van crypto, waar je dus crypto kan kopen, kan verhandelen. Coinbase is ook nog niet zo heel lang beursgenoteerd, volgens mij ongeveer een half jaartje. Was eerst flink gedaald, maar nu de laatste paar weken weer flink gestegen, nu dat Bitcoin ook flink is gestegen en andere crypto's flink zijn gestegen. Coinbase schommelt vooral een beetje mee met crypto. Uh, los daarvan denk ik echt wel een hele interessante ook. Uh, als crypto gaat stijgen en crypto blijft iets voor de lange termijn, ik denk dat die kans heel groot is, dan is de kans denk ik ook heel groot dat Coinbase flink gaat stijgen en daar flink van gaat profiteren. Ik denk als aandeel een hele mooie ook. Uh, dan komen we aan bij Canopy Growth in de plantjes, Excela, Enbridge, Goodyear in banden, rubberen banden. Uh, de rest is eigenlijk ook niet zo heel spannend. Voor mij zijn nu DraftKings en Coinbase eigenlijk de spannendste voor vrijdag. Al bij al wel hele bekende, hele belangrijke namen, heel veel groeiaandelen vooral. Ja, voor mij zijn natuurlijk Corsair en Discovery de belangrijkste, want ik bezit zelf aandelen van Corsair en Discovery. Maar los daarvan heel veel populaire aandelen, vooral op woensdag na de sluiting eigenlijk en donderdag na de sluiting. Veel groeiaandelen. Heel benieuwd ook wat er gaat gebeuren. We krijgen waarschijnlijk weer heel veel volatiliteit en ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Dan hoop ik natuurlijk weer dat het een leuk en interessant filmpje was. Was dat zo? Klik nog even op die like, want dat helpt echt enorm met het kanaal. Mocht je trouwens nog de Financial Hub Discord willen joinen, link in de omschrijving waar je over al dit soort aandelen kan praten en nog veel meer. En dan zou ik weer zeggen, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer en laters!